కేంద్ర ప్రభుత్వం నిరుపేదలకు ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్పిందనే చెప్పాలి ఒక రకంగా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ మహమ్మారి వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతున్న నేపథ్యంలో నిత్యావసరాలు అలాగే ఎక్కువ నిరుపేదలు బాగా నిత్యావసరాలు కొనుక్కునే పరిస్థితిలో కూడా లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏ రోజుకి ఆ రోజు కూలి చేసుకుంటే గానీ వాళ్ళు రోజు గడవని పరిస్థితి ఇటువంటి నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక ప్రత్యేక ప్యాకేజీని ప్రకటించింది ఒకటి పాయింట్ ఏడు లక్షల కోట్ల ప్యాకేజీని దేశ ప్రజలకు అందించబోతున్నారు ఎవరైతే ఆకలితో అలమటిస్తున్నారో అటువంటి నిరుపేదలు ఆకలితో కడుపు మార్చుకోకూడదు అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళకి ఒక ప్రత్యేక ప్యాకేజీని ప్రకటించింది ప్రతి ఒక్క నిరుపేద బ్యాంకు ఖాతాలో నేరుగా ఐదు వందల రూపాయలు నెలకి ఐదు వందల రూపాయలు జమ చేయబోతోంది కేంద్రం ఇలాగా మూడు నెలల పాటు జమ చేస్తారు ఒక రకంగా కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ పథకం కింద వచ్చే మూడు నెలల పాటు ఎనభై కోట్లు పేదలకు ఉచిత రేషన్ అందించబోతున్నారు అలాగే ఎనభై కోట్ల మంది పేదలకు ఉచిత రేషన్ అందించబోతున్నారు అలాగే ప్రతి నెల ఒక్కొక్కరికి పది కేజీలు ఇస్తామని చెప్పి చెప్పడం అలాగే రైతులకు కిసాన్ పథకంలో రెండు వేలను వాళ్ళ ఖాతాలో వేయబోతున్నారు ఇక జన్ధన్ ఖాతాలో ఉన్న వాళ్ళు ఇరవై కోట్ల మంది మహిళలకు ఐదు వందల రూపాయలు చొప్పున మూడు నెలల పాటు జమ చేస్తామని చెప్పడం వృద్ధులు అలాగే వికలాంగులు అలాగే దివ్యాంగులకు ప్రతి నెల ఎక్స్క్రీషియా కింద వెయ్యి రూపాయలు చెల్లించబోతున్నారు అంటే దీంతో మొత్తం మూడు కోట్ల మందికి లబ్ధి చేకూరనుంది అని కూడా చాలా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది అంటే మొత్తం వృద్ధులకు దివ్యాంగులకు కూడా ప్రతి నెల ఎక్స్క్రీషియా కింద మూడు నెలల పాటు వెయ్యి రూపాయలు చెల్లించిపోతున్నారు ఇది కూడా నేరుగా వాళ్ళ ఖాతాలోకి వెళ్తుంది ఇక ఉద్యోగి అలాగే ఉద్యోగ సంస్థ తరఫున ఇరవై నాలుగు శాతం పిఎఫ్ డబ్బును ప్రభుత్వం చెల్లిస్తుందని చెప్పి నిర్మలా సీతారామన్ నిర్మలా సీతారామన్ గారు కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి ఉద్యోగులకు ఒక రకంగా ఒక తీపి కబురు అందించారని చెప్పాలి అయితే పదిహేను వేల కంటే తక్కువ ఉన్న వారికే ఇది వర్తిస్తుంది అని చెప్పడం ఈ ఈపీఎఫ్ సంబంధించి ఇక ఇప్పటికే ఈ వైరస్ తో క్లిష్ట సమయంలో ఉద్యోగులు డెబ్బై ఐదు శాతం పిఎఫ్ డబ్బును విత్డ్రా చేసుకునేలాగా నిబంధనలు సవరిస్తున్నట్లు కూడా చెప్పారు ఆ డబ్బును తిరిగి చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదన్నారు భవన నిర్మాణ కార్మికులకు పదమూడు వేల కోట్ల రూపాయల నిధులను కేటాయించామని చెప్పి వాళ్ళని కూడా ఆదుకుంటామన్నారు అలాగే ఉజ్వల పథకం కింద రాబోయే మూడు నెలల పాటు మహిళలకు ఉచిత వంట గ్యాస్ సిలిండర్లను కూడా సరఫరా చేయబోతున్నారు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారు ప్రకటించిన భారీ ప్యాకేజ్ వివరాలు ఒకసారి చూసుకుంటే గనక చాలానే ఉన్నాయి వీటిలో ప్రధానంగా కొన్ని మనం చూసుకుంటే ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ పథకం కింద సహాయం అలాగే ఈ ఆరోగ్య సహాయకులకు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ వైరస్ కి సంబంధించి పనిచేస్తున్న వాళ్ళు వాళ్ళకి యాభై లక్షల ఆరోగ్య బీమా అలాగే మూడు నెలల పాటు ఎనభై కోట్ల మందికి రేషన్ ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ ఆన్ యోజన ద్వారా అలాగే మరో ఐదు కేజీల బియ్యం లేదా గోధుమలు ఇప్పటికే ఇస్తున్న ఐదు కేజీలకి అదనంగా అనమాట అలాగే కేజీ పప్పు ఇవ్వబోతున్నారు పేదల ఖాతాల్లోకి నేరుగా ఇందాక నేను చెప్పినట్టు నగదు బదిలీ చేయబోతున్నారు మూడు నెలల పాటు అలాగే పిఎం కిసాన్ కింద ఇప్పటికే రైతుకు ఏడాది కారు వేలు ఇస్తున్నారు మొదటి విడతగా రెండు వేలు వెంటనే ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా రైతుల ఖాతాల్లో జమ కాబోతోంది ఉపాధి హామీ పథకం కింద ఇచ్చే రోజువారీ వేతనం రెండు వందల రెండు రూపాయలకు పెంచడం జరిగింది ఇక వితంతువులకు అలాగే వికలాంగులకు వృద్ధులకు రెండు విడతలుగా వెయ్యి వెయ్యి రూపాయలు కూడా ఇవ్వబోతున్నారు జన్ధన్ అకౌంట్ ఉన్న మహిళలకు నెలకు ఐదు వందల రూపాయలు చెప్పిన మూడు నెలల పాటు అలాగే ఉజ్వల పథకం కింద లబ్ధిదారులకు ఉచితంగా మూడు గ్యాస్ సిలిండర్లు ఇక డ్వాక్రా గ్రూపులకు ష్యూరిటీ లేకుండా రుణాలు డ్వాక్రా మహిళలకు ఇచ్చే రుణాలు పది లక్షల నుంచి ఇరవై లక్షలకు పెంచడం జరిగింది అలాగే ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఏదైతే ఉందో ఉద్యోగుల వాటాను కేంద్రమే చెల్లిస్తుంది తొంభై శాతం మంది ఉద్యోగులు పదిహేను వేల కంటే తక్కువ జీతం ఉన్న కంపెనీలకు ఇది వర్తిస్తుంది అలాగే పిఎఫ్ డబ్బు నుంచి డెబ్బై ఐదు శాతం విత్డ్రా చేసుకునే అవకాశం ఉంది ఇక భవన నిర్మాణ కార్మికుల కోసం ముప్పై ఒక్క వేల కోట్ల రూపాయలు కేటాయించడం కూడా జరుగుతోంది రాష్ట్రాలకు కేటాయించిన మినరల్ ఫండ్ కరోనా వైద్య పరీక్షల కోసం కూడా వాడుకోవచ్చు అనేది మొత్తం మీద ఒక రకంగా కేంద్రం గుడ్ న్యూస్ చెప్పిందనే చెప్పాలి వీళ్ళందరికీ నిరుపేదలకి చాలా రకరకాల సౌకర్యాలు అందిస్తున్నారు ఈ టైంలో ఇవి చాలా అవసరం కూడా ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి